بسم الله الرحمن الرحيم আরশের ছায়াতলে সাত ব্যক্তির স্থান পাবে তাদের পঞ্চম ব্যক্তির বর্ণনা শুরু হচ্ছে দশম দর্শ আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন ওয়াল আকিবাতুল মুত্তাকিন ওসসালাম সৈয়দুল আম্বিয়া মুরসালিন اللهم نور قلوبنا بالقرآن آمين وزين أخلاقنا بالقرآن آمين وأدخلنا الجنة بالقرآن آمين ونجنا من النار بالقرآن آمين قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد নবী উম্মি ও আলিহি ওসাল্লিম সমস্ত হামদ ও সানা প্রশংসা ও গুণকীর্তন শুধুমাত্র আল্লাহ মাসদুল করিম রব্বুল আলমিনের জন্য যিনি কুল কায়নাতের একক একমাত্র সৃষ্টিকর্তা পবিত্রতম সেই প্রভু যার রহমাত করুণা অগ্রগামী যার সর্বব্যাপী ক্ষমতা ও বাদশাহী সেই আল্লাহ জাল্লা আলার দরবারে হামদ তারিফ প্রকাশের পর আমাদের প্রাণ প্রিয় নবীজি রসুল এ মোহতাসাম নবী এ মোকাররম শফি এ উমাম আল্লাহর বন্ধু প্রভুর প্রিয়তা উম্মতগণের সান্ত্বনা নবীদের সর্দার উম্মতের কান্দার আরব আজমের গৌরব জিন ও ইনসানের রহমাত অনুপম চরিত্র সৌন্দর্যের দৃষ্টান্ত সর্বকালের শ্রেষ্ঠ হেরার আলো সৃষ্টিকুলের গর্ব বেহেস্তের সওগাত মা আমিয়া নিষ্পাপ খামুন্নাবীন রহমাতুল্লিল আলমিন মুক্তির দিশারি কেয়ামতের সুপারিশকারী শাহেদে মা তগ সাহেবে আলাম নাশরাহ আহমদে মজতবা মোহাম্মদে মোস্তফা হজরতে মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লামের উপরে আমাদের ভক্তি ও ভালোবাসা বিশ্বাস ও ইমান সালাম ও দুরুদ পেশ করার পর সৌতুল হক আয়োজিত মহাজাজ এবং মহতারাম সত্য জ্ঞান পিপাসু ইসলাম প্রিয় দিনদার ভাই বন্ধুগণ কাছের এবং দূরের হাজারাত মাহবুব সামি السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن شاء الله أجا أمرا علم دين أرجون قربو عرشير سياطالي شاد بكتير مدو تكي پنچم بیکتی شمپر کے بی اذن اللہ انشاءاللہ وما توفیقی اللہ باللہ اللہ تعالی اما دیر زبان کلمت الحق جاری فرمان بدن آمین ارو شیر سیاتا لے شاد بیکتی پنچم بیکتی ہو لو رجل دعته امرأت ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ ان روایت اشے سے ذات حسب و جمال فقال انی اخاف اللہ بن سبحان اللہ شاد بیکتی مدھے যারা আরশের সায়াতালে স্থান লাভে ধন্য হবে তার পঞ্চম ব্যক্তি হলো ওই ব্যক্তি যাকে কোনো মহিলা কোনো নারী গুনাহের দিকে আহ্বান করে প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণে খায়সাত পূরণে নাফারমানির জন্য আহ্বান করে সুন্দরী বংশীয় সম্ভ্রান্ত নারী পুরুষকে তার দিকে আহ্বান করে আর যুবক সে বলে দেয় ইন্নি আহাফুল্লাহ আমি আল্লাহকে ভয় করি যুবক নারীর অন্যায় আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করে বলে দেয় আমি আল্লাহকে ভয় করি আল্লাহর ভয় আমাকে বিরত রেখেছে কি করব চাহিদা তো আছে কিন্তু আল্লাহর ভয় হয় অন্তরে বলুন সোহান আরো সে ঠান্ডা ছায়া তলে সরাসরি আসন গ্রহণের এ যেন এক অগ্নি পরীক্ষা প্রতিটি যুবকের জন্য অদম্য বাসনা থাকা সত্ত্বেও মিলনের আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও অকপটে বলে দেয় দেখো যুবতী আমি আল্লাহকে ভয় করি ফাকাল ইন্নি আফুল্লাহ আমার অন্তরে আল্লাহর জন্য ভয় হয় প্রিয় নবীজি জনাবি মোহাম্মদুর রসুল্লাহ বলেছেন যেই ব্যক্তি এই কথা বলে নারীর অসৎ কামনাকে প্রত্যাখ্যান করে দিবে নারীর সৌন্দর্য রূপ আর বাসনাকে তার পয়ে জলাঞ্জলি দিয়ে অন্যায় আবেদন ফেরত দিবে তার জন্য কেমতের কঠিন ময়দানে আল্লাহ জাল্লা শাহ তার সম্মানে আরশের ঠান্ডা ছায়া তলে তার জন্য স্থান করে দিবে এত বড় উপহার উপটৌকন যে তার নফসের প্রবৃত্তির চাহিদাকে শক্ত হাতে লাগাম দিয়ে আল্লাহর ভয়কে আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করে অনায়াসে মুখ দিয়ে বলে দেয় ইন্নি 
ইয়াখাফুল্লাহ আমি আল্লাহকে ভয় করি আমার পক্ষে হেন গর্হিত কাজ করা সম্ভব নয় ইমান গ্রহণের যেমন একটি আনন্দ বা মজা আছে ইমান গ্রহণের যেমন একটি আনন্দ বা মজা আছে তেমনি আমলকে পরিপূর্ণ দানকারীর জন্য একটি লুৎফ বা মজা আছে আনন্দ বা স্বাদ আছে আর এই স্বাদ বোঝানোর জন্য আর এই স্বাদ বোঝানো নয় ব্যক্ত করার নয় যা হৃদয়ের গভীরে অনুভূত হয় ইমাম গাজ্জালি রহমাতুল্লাহ আলী লিখেছেন কোন এক তলে বলে আইন যার কাছে কেরোসিনের প্রদীপ জ্বালানোর অর্থ ছিল না এক তলেব আলিমের কাছে কেরোসিনের প্রদীপ জ্বালানোর অর্থ ছিল না গভীর রাতে চাঁদের আলোতে কিতাব মোতালা করতেছিল এলমে নববীর জ্ঞান অন্বেষণকারী ছাত্র তার কাছে এলমেরও একটি স্তর আছে তার কাছে এলমের এক একটি স্তর দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হইতেছিল আনন্দ স্বাদ আস্বাদনে এলেম পিপাসুর হৃদয় যেন আত্মতৃপ্তির অবগাহিকায় উৎফল্ল হয়ে আনন্দে অকপটে কবিতা আবৃত্তি করতেছিল যার অর্থ ছিল এমন স্বর্গীয় সুখ আর তৃপ্তি অনুভবে আসে স্বর্গীয় সুখ আর তৃপ্তি অনুভবে আসে কিতাব মোতালার পাতাতে নিশ্চয়ই জানি ততখানি নেই বাদশার শাহী মসনদে হৃদয় তৃপ্তির অমৃত এ সুধা যে পেয়েছে একবার শত কষ্ট হাসি মুখ তার তামান্না তো রবের দিদার মনেঙ্গে হাম কিতাব উপর অরাক হোগা কাফন আপনা আল্লাহ তালা মানবীয় দুর্বলতা ও চাহিদা বান্দার মধ্যে রেখেছেন এই কারণে যাতে করে বান্দাকে পুরস্কৃত করতে পারেন বলা হয়ে থাকে একজন মুমিন বান্দার শাহবাদ বা খাহেসাদ থাকে মাথার আকলের মধ্যে একজন মুমিন বান্দার শাহবাদ বা খাহেসাদ থাকে মাথার আকলে বা জ্ঞানে আর অসৎ লোকের শাহবাদ বা খাহেসাদ থাকে যৌন ইন্দ্রিয়তে চাহিদা থাকা সত্ত্বেও মুমিন বলে দেয় ইন্নি আখাফুল্লাহ আমি আল্লাহকে ভয় করি বলুন যদি বলা হয় যে অমুক ব্যক্তি জীবনে কখনো খারাপ জিনিস দেখেনি যদি বলা হয় অমুক ব্যক্তি জীবনেও কখনো খারাপ জিনিস দেখেনি বেগানা কোনো নারীর দিকে মুখ তুলে তাকায়নি যদি বলা হয় অমুক ব্যক্তি জীবনে কখনো গান বাদ্য শুনিনি খারাপ কোনো আওয়াজ সে শুনিনি আবার যদি বলা হয় যে অমুক ব্যক্তি জীবনে কাউকেও গালি দেয়নি কাউকেও খারাপ কথা বলেনি শ্রোতাদের কাছে মনে হবে নিশ্চয়ই তারা মানুষ হয়ে অসাধারণ খোদার অলি কিংবা বুজুর্গ দয় হবে কিন্তু যদি বলা হয় যে প্রথম ব্যক্তি খারাপ ও বেগানা বেগানা নারীকে দেখবে কেমনে সে তো অন্ধ দ্বিতীয় ব্যক্তি গান বাদ্য খারাপ আওয়াজ শুনবে কিভাবে সে তো বধির কানেই শোনে না তৃতীয় ব্যক্তি কটু কথা বা মানুষকে গালি দিবে কিভাবে সে তো বোবা কথাই বলতে পারে না এবার তাহলে এবার তাহলে এদের কারোই কিন্তু বিশেষ অসাধারণ ব্যক্তি হওয়ার মর্যাদা লাভ হয় না অসাধারণ ব্যক্তি তো তখনই হতো যখন চাহিদা পূরণের শক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যদি তারা বারণ থাকত চোখে দৃষ্টি শক্তি আছে তবুও সে পরনারীর দিকে অন্যায় দৃষ্টিপাত করে না শ্রবণের শক্তি আছে তবুও সে অন্যায় শ্রবণ করে না বলার শক্তি আছে তবুও সে মিথ্যা বা খারাপ শব্দ উচ্চারণ করে না এমনটি হলি সেই ব্যক্তি হয় সম্মানিত বুজুর্গ মহামানব বা শ্রেষ্ঠ মানুষ ঘুষ খাওয়ার সুযোগ সুবিধা সব রাস্তা খোলা আছে তবুও সুদ গ্রহণ করে না কষ্টে দিনাতিপাত করে তবুও কালো টাকার দিকে হাত বাড়ায় না কারণ সে আল্লাহকে ভয় করে অনুরূপভাবে সুন্দরী রূপসী ষোড়শী কন্যা তাকে নির্জনে অভিসারের মধুর মিলনের আহ্বান জানায় যৌন তৃপ্তির অদম্য স্পৃহা কামনা বাসনা থাকা সত্ত্বেও সে বলে দেয় ইন্নি আখাফুল্লাহ আমি আল্লাহকে ভয় করি ইমানি এত বড় শক্তি আর আমলি এত বড় প্রতিরোধ এত বড় চক্রান্তের মোকাবেলা ওই ব্যক্তি অর্জিত হয় যার দৃষ্টি পবিত্র নজরের হেফাজত সৌভাগ্য যার নসিব হয়েছে সেই পারবে এই মর্যাদা লাভ করতে অন্যায় অসৎ দৃষ্টিপাত দ্বারা অন্তর কলুষিত হয় যেহেতু দৃষ্টি হল শয়তানের তীর দৃষ্টি হল শয়তানের তীর আর নজরু সাহামুন বেগানা নারীর রূপ দর্শন করা চক্ষুদয়ের ব্যবিচার কল্পনা করা হৃদয়ের ব্যবিচার অতপর তা দেহ বাস্তবায়ন করে অথবা প্রত্যাখ্যান করে দৃষ্টিশক্তি নমনীয় না থাকলে সে কখনো ইমানের স্বাদ বা লুৎফ মজা আস্বাদন করতে পারবে না বলুন না হাদিসের মধ্যে এসেছে আল্লাহর প্রিয় নবী জনাবি মোহাম্মদুর রসুল বলেছেন পথ চলতে গিয়ে কারো দৃষ্টি যদি কোনো নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয় পথ চলতে গিয়ে কারো দৃষ্টি যদি কোনো নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয় যে জিনিস দেখে আকৃষ্ট অনুভব হয়েছে সেই অঙ্গ যেন নিজের স্ত্রীর দেখে নেয় তাহলে মনের শয়তানি অস্পসা যেমন তরে জমা হয়েছে তা দূরভীত হয়ে যাবে কারণ অন্য নারীর মধ্যে যা 
যারা আছে তারা তোমার স্ত্রীর মধ্যে আছে অন্য একটি রেওয়ায়তে এসেছে পথ চলতে গিয়ে পরনারীর প্রতি অনিশ্বাস সত্ত্বে প্রথম দৃষ্টি মাফ দ্বিতীয় দৃষ্টিপাত করাই হলো কবিরা গুণা অনুরূপভাবে যেই ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে বেগানা নারীর প্রতি দৃষ্টি পড়ার সাথে সাথেই আল্লাহর ভয়ে চক্ষুকে অবনত করে নিয়েছে দ্বিতীয়বার কামনার দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখবে না এতটুকুর বিনিময় এতটুকুর বিনিময় এতটুকু সংযত হওয়ার কারণে এতটুকুর বিনিময় অর্থাৎ সামান্য তার দৃষ্টি পড়ে গেছে সঙ্গে সঙ্গে সে দৃষ্টিকে অবনত করে নিয়েছে এতটুকুর বিনিময় এতটুকু মাত্র সংযত হওয়ার কারণে মহান রব্বুল আলমিন তাকে ইমানের নূর তার অন্তরে দান করবেন যার মিষ্টতা সে স্বাদ সে অন্তরে অনুভব করবে দৃষ্টি পবিত্র না হলে দৃষ্টি পবিত্র না হলে এবাদতে মজা আসবে না অনুরূপ রিজিক যদি পবিত্র না হলে এবাদত কবুল হবে না দৃষ্টি পবিত্র না হলে এবাদতে মজা আসবে না অনুরূপ ভাবে রিজিক পবিত্র না হলে এবাদত কবুল হবে না সিনাতে নূর আসবে না নজর বা দৃষ্টি বেগানা হয়ে গেলে যার নজর খারাপ হয়ে যায় তার সকল এবাদত প্রাণহীন শক্তিহীন হয়ে যায় নামাজের অনুশীলন তো হয় কিন্তু নামাজের রুহ শক্তি যেই নূর যেই স্বাদ তা আশ্বাদ দিতে হয় না কারণ দৃষ্টি হল কারণ দৃষ্টি হলো মনের জানালা ধুলা বালু পাপের ধুলা বালু আসতেই থাকবে কোশ্মিন কালেও মন পরিষ্কার হবে না আর নামাজও ঠিক হবে না বলুন না নামাজকে নুরান্বিত করতে চাইলে এই মনের দরজা বন্ধ করে দিতে হবে যে পথে পাপের চিন্তা মাথায় ঢুকে ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে দিলেই গরম ঠান্ডার প্রকোপ থেকে যেভাবে রক্ষা পাওয়া যায় তদ্রূপ দিলের দরজা হলো দৃষ্টি দৃষ্টিকে লাগাম না দিতে পারলে পাপের ময়লা অন্তরে জমা হতেই থাকবে হজরতে লোকমান হাকিম তার সন্তানকে উপদেশের মধ্যে তিনটি উপদেশ দিয়েছিলেন বেশি গুরুত্ব সহকারে তার মধ্যে এক নম্বর হলো যে হে বৎস গুনাহ এই পরিমাণ করিও গুনাহ এই পরিমাণ করিও যতটুকু শাস্তি তুমি সহ্য করিতে পারিবে দৃষ্টি দুই নম্বর হলো দৃষ্টি শক্তির হেফাজত করিও যা তোমাকে অলি বানিয়ে দিবে বলুন সোহা আর লোকমান হাকিম তৃতীয় উপদেশ দিয়েছিলেন যে হালাল রুজি ভক্ষণ করিও যা সর্বোচ্চ এবার বলে গণ্য হবে বলুন ইনশা আল্লাহ দৃষ্টি শক্তির হেফাজত করা অর্থাৎ বেগানা নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত অশ্লীল ছবি দেখা শাহওয়াদপূর্ণ দৃষ্টি ইসলামী শরিয়াতে সম্পূর্ণ রূপে হারাম সুরআন আমের একশো একান্ন নম্বর আয়াতে আল্লাহ তালায়ের সাত করেছেন আর তোমরা নির্লজ্জতার কাছেও যেও না প্রকাশ্য হোক কিংবা অপ্রকাশ্য ফায়ের সাথে নিকটবর্তী করে দেয় যে জিনিস তা হলো দৃষ্টি শুরু শুরু হয় দেখার মাধ্যমে আর শেষ হয় বেবিচারের মাধ্যমে বলুন না তাই ইসলাম পাহারাদারি বসিয়েছে তাই ইসলাম ইসলাম পাহারাদারি বসিয়েছে গুনাহ প্রারম্ভের সূত্র বা কারণে দূর দূরান্তে বলুন আলহামদুলিল্লাহ যাতে করে আসল পাপের সাগরে ইসলাম ইসলাম পাহারাদারি বসিয়েছে গুনাহ প্রারম্ভের সূত্র বা কারণে দূর দূরান্তে পর্যন্ত যাতে করে আসল পাপের সাগরে নিমজ্জিত না হয় একটি নারী তার চরিতার্থ পূরণের খাহেস প্রস্তাবের উত্তরে ইন্নি আহফুল্লাহ বলা তাদের পক্ষেই সম্ভব হয় ওই সমস্ত যুবকদের পক্ষেই সম্ভব যাদের দৃষ্টি পবিত্র বিধায় দিল হয়েছে নুরান্বিত বলুন আল্লাহ যাদের দৃষ্টি পবিত্র তাদের তাদের দিল ও নুরান্বিত আল্লাহ তারা সুরা নূরের মধ্যেই যাদের দৃষ্টি পবিত্র এবং তাদের দিল ও নুরান্বিত আল্লাহ তারা এমন একটি দৃশ্য সুরা নূরের মধ্যেই নূর গ্রহণের নুরানি প্রস্তাব এবং দিল কিভাবে নূরের পরশে আলোকিত হবে নারী পুরুষ উভয়ে কিভাবে নূর অর্জন করবে তার একটা নুরানি কায়দা পদ্ধতি আল্লাহ তালা বর্ণনা করেছেন পবিত্র কোরআনের সুরাত নূর নামে আন নূর সুরাতে তিরিশ নম্বর এবং একত্রিশ নম্বর আয়াতে নূর গ্রহণের একটি সোজাপাত উল্লেখ করেছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরা নূরের মধ্যে তিনি বলেছেন হে নবী আমার মুমিন পুরুষ এবং মুমিন নারীদেরকে একটি নুরানি খবর দিয়ে দেন আমার নুরানি বান্দা এবং নুরানি বান্দিদেরকে আমি মুমিন পুরুষ এবং মুমিন নারীদেরকে একটি নুরানি খবর দিয়ে দেন আর তা হলো যদি তোমরা যদি তোমরা যাবতীয় কল্যাণের নূর লাভ করতে চাও যদি তোমরা যাবতীয় কল্যাণের নূর লাভ করতে চাও তাহলে দৃষ্টি শক্তির হেফাজত ফরমা আল্লাহ 
فَاحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ হে নবী মুমিনদেরকে বলুন তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাজত করে এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা রয়েছে নিশ্চয়ই তারা যা করে আল্লাহ সম্পর্কে অবহিত আছেন আর মুমিন নারী নূর অন্বেষণকারিণী নারী তোমরাও তোমরাও দৃষ্টিশক্তি অবনত রাখো এবং নিজেকে দেখাইও না আর তোমরাও দেখিও না আল্লাহ তালা এরশাদ করেন हेफाजत कर प्रकाशमान प्रकाश ना कर सुरानुर एक नम्बर आयाते সমাজে যত বেহায়াপনা অশ্লীলতা অসভ্যতা জেনা বেবিচার এর মূল এর মূল কারণ হয়েছে নারীদের উলঙ্গপনা যারা শরীর দেখায় আর যারা দেখে যারা হাতে তালি দেয় আর মঞ্চ সাজায় অর্থের যোগান দেয় সমর্থন করে জাগ্রত সাংস্কৃতিক প্রগতিবাদীদের পক্ষে সমর্থন আদায় করে আর মন্ত্রণালয় অর্থ বরাদ্দ দেয় ইসলামের হারামকে উপেক্ষা করে স্বাধীনতার নামে বৈধ দেওয়ার প্রচেষ্টা করে এবং তাদের বিরুদ্ধে কথা বললে যাদেরকে যাদেরকে জঙ্গি বলে ইত্যাদি নাম দিয়ে সাধারণ মানুষকে ধোকা দেওয়া হয় ইসলামের বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে ওরানো হাদিসের পরিপন্থী আইন ও কানুন কর্মকাণ্ড চালায় আর তাতে যারা মৌন সম্মতি দেয় এবং 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 যাদেরকে যাদের আদর্শকে বাস্তবায়নের রায় দেয় এহেন খোদাদ্রোহী কাদে সহযোগিতার অপরাধে প্রতিটি ব্যক্তি মজরেম হবে প্রতিটি ব্যক্তি অপরাধী হবে বলুন না আহমদুল্লাহ যেহেতু সে জালেমকে ক্ষমতায় বসতে সাহায্য করেছে একটি ভোট দিয়ে বিন্দু পরিমাণ হলেও অনৈতিক কাজে অংশ গ্রহণের সুযোগ তাই করে দেয়া হয়েছে যার বিন্দু পরিমাণ হলো ব্যক্তি ভোটার তার পাপের খাতায় কেমতের মাঠে জমা পাবে তার দলিল হল সুরা জিল জালের আট নম্বর আয়াতে আল্লাহ তারা এরশাদ করেছেন এবং কেউ অনুপরিমাণ অসৎকর্ম করলেও তাও দেখতে পাবে তাই তো বিশিষ্ট বুজুর্গ আলেমি দিন হজরত হাফিজ হজুর দামাত বরাকাত হুমুল আলিয়া আল্লাহ ইয়ারহাম আল্লাহ তালা তার কবরকে ঠান্ডা করে দিক তিনি বলে গেছেন ভোট দেওয়া সব নেকের কাজ অথবা গুনাহের কাজ ইসলামের সপক্ষে ভোট দিলে হবে নেকের কাজ ইসলামের সাথে গাদ্দারিকারীকে ভোট দিলে হবে গুনাহের কাজ উপরে গেল কোরআনের দলিল এবার আসুন হাদিসের দলিল বোহারি শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে হজরত আবু হরিয়াল্লাহ থেকে কারণ সে প্রথম পৃথিবীতে তার ভাইকে নাহক হত্যা করেছিল এবার আসুন তাহলে উক্ত হাদিস দ্বারা বোঝা গেল কাবিল তার ভাইকে ছাড়া অন্য কোন হত্যা করেনি কাবিল তার ভাইকে ছাড়া অন্য কোন হত্যা এই কাবিল অংশগ্রহণ করেনি তা শুধুমাত্র তার ভাইকে হত্যা করেছিল অন্য হত্যার সাথে জড়িত নয় তবুও কাবিল যেমন পাপের হিস্যা কেমতের আগ পর্যন্ত প্রতিটি হত্যার হিস্যা যেমন কাবিল পাবে অনুরূপ জালেম সরকার জুলুমের সাহায্যকারীগণ যারা তাকে মসনদে বসিয়েছে সবাই জালেমের জুলুম করার সুযোগ প্রদানের অংশ হিসেবে একটা লঘু হিস্যা ভোটদানকারীও পাবে বলতেছিলাম নজর পাক না করতে পারলে কোনো এবাদতি লুৎফু বা মজার স্বাদ আসবে না দুঃখের বিষয় হলো আজ কোথাও দৃষ্টির হেফাজত করা দুরূহ ব্যাপার হয়ে গেছে ইলেকট্রিক মিডিয়াগুলোতে নজর রাখা তো দূরের কথা সপরিবারে কোনো চ্যানেল দেখবার মতো নয় বাহিরের পরিবেশ দেখলে তো মনে হয় না যে এটা কোনো মুসলমানদের দেশ বিজাতির অনুসরণ অনুকরণ করাকে উন্নতি অগ্রগতি প্রগতি মনে করা হচ্ছে নবীর সুন্নতির উপরে চলাকে ছোট হেও মনে করা হচ্ছে কুখ্যাত জালেমরা গোটা সমাজকে এমন ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে নিয়েছে আজ জুলুমকেই আজ জুলুমকেই জুলুম অত্যাচার কি জাস্টিস বলা হচ্ছে সুদার ঘুষ কি সার্ভিস চার্জ বলা হচ্ছে বেহায়াপনাকে আজ শালীনতা বলা হচ্ছে উলঙ্গপনা নর্তকীপনার মতো ঘৃণ বিষয়কে মডেলিং বলা হচ্ছে হিজাব পরিধানকারিণী আজ সমাজের চোখে মধ্যযুগীয় মহিলা হিজাব পরিধানকারিণী আজ সমাজের চোখে মধ্যযুগীয় মহিলা আর অর্ধনগ্ন বিকিনি নারী আজ নারী জাগরণের প্রবক্তা মুসলিম যুবক তো তারা যারা গুনাহের হাত ছানিয়েকেও এই বলে এই বলে ফেরত দিয়েছে বলেছে যে আমি মুসলমান আমি আল্লাহকে ভয় করি আল্লাহকে ভয় করি এ কথা তো মুসলমান যুবক তারাই বলতে পেরেছে 
যাদের দৃষ্টিশক্তি হেফাজত হয়েছে কিন্তু দৃষ্টিশক্তির আজকের এই অবলীলা আজকের মুসলমানদের যুবকদেরকে চরিত্র ধ্বংস করার মতন মহা মহা প্রলয়ন করে ঘূর্ণিঝড়ের মতন সবাইকে সবাইকে অ্যাফেক্টেড করেছে বলুন নাহুদুবিল্লাহ এবং আজকের মুসলমান যারা তারা তারা তো বলবে ইন্নি আহাফুল্লাহ আর সে কথাই এই মহামূল্যবান এই মহামূল্যবান পুরস্কারের কথাই হাদিসের মধ্যে বলা হলো অরাজুলুন দাতু ইমরাতুন দাতু মান সবিন ও জামানিন ফাকালা ইন্নি আহাফুল্লাহ যারা ছিল দিন নিয়ে উপরে ওঠার তারাই আজ সিঁড়ি লাগিয়ে নিচে নাম দিনকে তরে মিটাবার যার পরিণতি কি হয়েছে অপমানার জিল্লাতি পৃথিবীর দেড় শত কোটি মুসলমান পঞ্চাশটিরও বেশি দেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় মুসলমান এতটা সংখ্যাগরিষ্ঠতা আধিক্ষতা পূর্বে কখনো ছিল না কিন্তু মুসলমান আজ যতটা লাঞ্ছিত বঞ্চিত অপদস্থ এতটাও পূর্বে কখনো ছিল না মুসলমান যুবকরা নজন রাইত দিনের ঝান্ডা নিয়ে অগ্রণ ভূমিকা পালন করেছে মোহাম্মদ বিন কাসেম তাদের পদধলির দর্পণে গোটা ভারতবর্ষ ইসলাম পেয়েছে তার এক বিন জিয়াদ মুসলমান সেনাপতি নিজেদের পারাপারে নৌকা জ্বালিয়ে দিয়েছেন বলেছেন পিছনে আর আমরা ফেরত যাব না দুর্বার বেগে শুধু সামনে এগিয়ে যাও এই গোটা পৃথিবী মুসলমানদের আর তাই সে কথাই আল্লামা ইকবাল বলেছেন মুসলিম হে হাম হে অতন হে সারা জাহা হামারা চীন হে হামারা হিন্দুস্তান হে হামারা সারা জাহা হামারা দুনিয়ার গোটা বাতিল তাগতি শক্তি মুসলমানদের ভয়ে কাঁপছে আর হজরতে হজরতে অমর হাঁটতেন মদিনায় সেই কম্পন গিয়ে লাগত পারস্যের রাস প্রসাদের চূড়ায় নবীজি বলেছেন ইন্না শৈতানা ইয়া ফির রুমিন দিল্লি অমর শয়তান অমরের ছায়া দেখে ভেগে পালায় হজরতে অমর মদিনাতে লস্কর তৈরি করতেন ওদিকে খবর পেয়ে কাফের স্থান ছেড়ে আগেই ভেগে যেত এক খাদেমার হাত থেকে পড়ে যাওয়া তেল খাদেমা রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাঁদতেছে খাদেমার হাত থেকে পড়ে যাওয়া তেল খাদেমা রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাঁদতেছে হজরত অমর জিজ্ঞেস করলেন যে কেন কাঁদতেছ সে বলল যে আমার মালিক বড় শক্ত আমার মালিক বড় শক্ত আমার হয়তো পিটাই হবে হজরত অমর জমিনকে পায়ের গোড়ালি দিয়ে আঘাত দিয়ে বললেন আফির রিল আম আলাম আহতুন আলে হে জমিন আমি কি আমি কি তোমার উপর ইনসাফ করিনি ইনসাফের মানদণ্ড কায়মে ধরনীকে ঠান্ডা করে দেয়নি কোন ক্ষমতায় তুমি এই গোলামের তেল চুপ সে নিয়েছো খোদার এই জমিনে অমর থাকতে বেইনসাফি হতে দেব না এই কথা বলা শেষ জমিন তার তেলকে বের করে দিয়েছে বলুন সোহান আজ মুসলমান পৃথিবীতে একশো বিশ কোটি থাকা সত্ত্বেও গোটা পৃথিবী মুসলমানদের রক্তে রঞ্জিত হজরতে অমরের উত্তর শরীর আজ কোথায় খালেদ বিন ওলিদের রক্ত যাদের শরীরে প্রবাহিত নবী দৌহিত্র ইমাম হোসাইনের উত্তরে শরীর আজ কোথায় গোটা ইউরোপ গোটা পৃথিবীর কাফের মোর্তাদ নাস্তিকেরা মুশরিকরা আজ ইসলামী অগ্রযাত্রাকে রুখতে মুসলমানদের যুবকদের চরিত্র ধ্বংস করতে ইন্টারনেটে নস্তামি দিয়ে মোহনীয়তা নারী ভোগ বিলাসের সুরসুরি যন্ত্র দিয়ে মস্তিষ্কে গেঁথে দিয়েছে যে ভোগই কাম্য শাহবাদ তথা যৌনতার চর্চা এতটা খোলামেলা হয়েছে যে আজ এমন যুবক কষ্টি পাথরের ন্যায় দুর্লভ হয়ে দাঁড়িয়েছে যে যুবক নারীর যৌনতার কুপ্রস্তাবে বলে দিবে ইন্নি আহাফুল্লাহ আমি মুসলমান আমি আল্লাহকে ভয় করি আজ এমন যুবক পাওয়া কষ্টি পাথরে ন্যায় দুর্লভ হয়ে দাঁড়িয়েছে খারাপ দৃশ্য দেখতে দেখতে আজ খারাপই যেন ভালো লাগে নবীজি বলেছেন প্রথমে মানুষের চোখ জেনা করে অর্থাৎ অবৈধ দৃষ্টিপাত করে অতপর মনে তা কল্পনা করে পরিশেষে এক সময় তা যৌনাঙ্গ পূর্ণ করে বলুন সুতরাং যেই ব্যক্তি পরনারীর কামনার প্রস্তাবকে না করতে পারবে কেমতে দিন আরো সের ছায়া তালে তালে স্থান হবে বলুন সাত ব্যক্তি কেমতের দিন আর সে সায়তলে প্রভুর রহমতের ছায়ায় আসন গ্রহণ করবে তার মধ্যে পঞ্চম ব্যক্তি হল ওই ব্যক্তি যাকে কোন নারী গুনাহে দিকে আহ্বান করে আর সে বলে দেয় ইন্নি আহাফুল্লাহ আমি আল্লাহকে ভয় করি বলুন সোহান এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে এই বলে তালাক দিয়েছে যে আমি যদি জান্নাতি না হই তাহলে তুমি তালাক অর্থাৎ আমি যদি জান্নাতি না হই তাহলে তুমি তালাক এরপর ওলামাদের কাছে ঘটনা বর্ণনা করা হলো ফতুয়া তলব করা হলো যে তালাক হয়েছে কিনা ওলামাগান বললেন যে পরিষ্কার করে বলা সম্ভব নয় যেহেতু এটা তালাকে মোয়াল্লাহ কারো তো জানা নেই যে কে জান্নাতি আর কে জাহান্নামি সুতরাং এই ব্যাপারে ফতুয়া দেওয়া যাচ্ছে না বলুন আল্লাহ কাজী মোহাম্মদ আবু ইউসুফ কাজী মোহাম্মদ আবু ইউসুফ রহমত 
রহমাতুল্লাহ আলিহি যিনি আমাদের ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ আলাইহ সাগরেদ ছিলেন সর্বশেষ তার কাছে ফতুয়া চাওয়া হলো তিনি লোকটিকে ডাকলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন বললেন যে তুমি আমাকে বলো কখনো কি এমন হয়েছে যে কোনো নারী তোমাকে খায়ের সাথের দিকে আহ্বান করেছে তার চরিতার্থ মিটানোর জন্য আর তুমি তাকে সেই আহ্বানকে ফিরিয়ে দিয়েছো এই কথা বলে যে আমি আল্লাহকে ভয় করি ইন্নি আহ্লা বলুন আল্লাহ লোকটি বলল হ্যাঁ আমার জীবনে একবার এমন ঘটনা ঘটেছে কাজী মোহাম্মদ আবু ইউসুফ রহমাতুল্লাহ আলাই বললেন তাহলে তোমার তালাক অকে পতিত হয়নি আমি বলে দিলাম নির্ঘাত তুমি আল্লাহর জান্নাতি বলুন শুধু জান্নাতি নাও কেমতের ময়দানে যে দিন কোন ছায়া থাকবে না আরসের ছায়া ব্যতীত সেদিন আরসের ছায়া তলে সাত ব্যক্তিকে আহ্বান করা হবে নূরের মঞ্চে আসন গ্রহণের জন্য সেদিন পঞ্চম ব্যক্তি হল ওই ব্যক্তি অরজুলুন দাতু ইমর দাতু হাসনিন ও জামালিন ফাকল ইন্নি আহাফুল্লাহ যাকে কোন সুন্দরই নারী খায় সাথের গুনাহের দিকে ডাকে নাফার মানি করার জন্য আর সে বলে দেয় প্রতি উত্তরে বলে দেয় ইন্নি আহাফুল্লাহ আমি আল্লাহকে ভয় করি আল্লাহর ভয় আমাকে বাধা দিচ্ছে নবীজি ফরমান সেই যুবক অবশ্যই আল্লাহর জান্নাতি বলুন ইমাম আবু ইউসুফ আলেহির রহমা তিনি উক্ত ব্যক্তিকে ফতুয়া দিলেন যাও জীবন সংসার পার করো তালাক পতিত হয়নি কারণ স্বয়ং রসুল্লাহ তিনি বলেছেন আল্লাহ <laughs> কেমতের দিন কঠিন হাসরের দিনে যেদিন কোনো ছায়া থাকবে না আরসের ছায়া ব্যতীত সেদিন সাত ব্যক্তিকে ডাকা হবে আরসের রহমাতের ছায়া তলে অবস্থান করার জন্য তার প্রথম ব্যক্তি হলো ন্যায় পরায়ণকারী মুসলিম শাসক দ্বিতীয় হলো ওই যুবক যার যৌবনকাল আল্লাহর এবাদের মধ্যে অতিবাহিত হয়েছে আর তিন নম্বর হলো ওই ব্যক্তি যার হৃদয় মসজিদের সাথে সম্পর্কিত আর চার নম্বর হলো ওই দুই ব্যক্তি যারা একে অপরকে ভালোবাসে শুধুমাত্র একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আর পঞ্চম হল ওই যুবক যাকে কোনো সুন্দরী বংশীয় নারী চরিতার্থের উদ্দেশ্যে গোপন অভিসারের আহ্বান জানায় আর সে বলে দেয় ইন্নি আমি আল্লাহকে ভয় করি জাহান নামের শাস্তিকে আমি ভয় পাই পৃথিবীতে কেউ না দেখলেও আমার আল্লাহ সুবহান তালা তার কাছে তো ধরা পড়েই যাব সুতরাং অন্যায় গুনাহের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব নয় আল্লাহর প্রিয় মাহবুব জনাবে মোহাম্মদুর রসুল উক্ত যুবক কেমতের কঠিন ময়দানে আর সের ঠান্ডা ছায়াতলে নূরের মেম্বারে নূরের পোশাকে উক্ত যুবক কেমতের কঠিন ময়দানে আর সের ঠান্ডা ছায়াতলে নূরের মেম্বারে নূরের পোশাকে জান্নাতি মেহমান হয়ে হেলান দিয়ে বসে থাকবে অন্য হাদিসে নবীজি বলেছেন ওই ব্যক্তিকে আমি জান্নাতের জামানত দেব নবীজি বলেছেন ওই ব্যক্তিকে আমি জান্নাতের জামানত দেব যে ব্যক্তি আমাকে দুইটি জিনিসের জামানত দিতে পারবে দুই চলের মধ্যখানে আসে যা অর্থাৎ জিব্বা এবং দুই রানের মধ্যে যাসে যা অর্থাৎ যৌনাঙ্গ এই দুইটি জিনিসের হেফাজত যারা দুনিয়ার জীবনে করতে পারবে নবীজি বলেন কেমতের দিন আমি উক্ত ব্যক্তির পক্ষে জান্নাতুল ফেরদাউসের জামানত গ্রহণ করব আল্লাহ মহান রবুল আলমিনের দরবারে আমাদের বিনীত আরাধনা হাদিসে বর্ণিত সাত ব্যক্তির যেই গুণগুলো সেই গুণ আর চরিত্র আল্লাহ তালা আমাদের সকল বন্ধুদেরকে দান করুন এবং উপরোক্ত সাত ব্যক্তির মধ্যে আমাদেরকে প্রভু সামিল করে নেন দৃষ্টি শক্তির পবিত্রতা এবং নজরের হেফাজত করে প্রিয় রাসুলের জামানতে জান্নাতুল ফেরদাউসে প্রবেশ করার তো ফিক দান করুন এই মহান মর্যাদা এ কোন সাধারণ আমল নয় খায় সাথে লাগাম টেনে ধরা নফস প্রবৃত্তির চাহিদাকে দমন করা যার বিনিময়ে জান্নাত ব্যতীত আর কিছুই নাই বলুন আল্লাহ করেন
चौबीसिल ইউসুফ আলী সালাতু আসসালাম যেহেতু আল্লাহকে ভয় করেছেন সেই ভয়টুকু যা গোপনে রব্বুল আলমিনকে করা হয়েছে হাজরাতে ইউসুফ আলী সাল্লাম যেহেতু আল্লাহকে ভয় করেছেন সেই ভয়টুকু আল্লাহর কাছে যেই যেই ভয়টুকু গোপনে করা হয় যেই ভয়টুকু গোপনে করা হয় আল্লাহর কাছে সেই ভয়ের মর্যাদা অনেক বেশি এবং অনেক সম্মান লাভে সেই ব্যক্তিকে আল্লাহ ধন্য করে দেন যেই ব্যক্তি গোপনে রব্বুল আলমিনকে ভয় করেছে সেই গোপনে প্রভুকে ভয় প্রভুর কাছে এতটাই পছন্দ হয়েছে যে আল্লাহকে গোপনে ভয় করা প্রভুর কাছে এতটাই পছন্দ হয়েছে যে সেই বহু পূর্বের ঘটনাকে বহু পূর্বের ঘটনাকে ওহি বানাইয়া ওহি বানাইয়া জিব্রাইলের মাধ্যমে পাঠাইয়া বিশ্বনবীর উপর অবতীর্ণ করিয়া বিশ্বনবীর উপর অবতীর্ণ করিয়া কোরআনের আয়াত হিসেবে নাজিল করেছে प्रभुर मेहमान दारित्व ग्रहण कर चिरधन्य मद्रासम्ब सारा शर स्वर्ण अलंकार सज्जित विवाह लाल शाड़ी आच्छादित मेहदी रंगे नवबधू भांगाई कुठरते मस्जिद कमर से उठल ठीक से मुसलमान हिसेबे सहाज्य आवेदन ना करते जदिव मस्जिद संलग्न परिवेशे अपनी बेमान तब शर्त हे फजर समय मानुष जन नाम पढ़ार आसार आगे अपनी ये स्थान खाली कर दीबें युवती बल ठीक से एवर छात्र तलेब एलेम तरह रूम सेड़े दिए बगले कितब और हाथ चेरा नहीं मस्जिदे गए दूरक नाम आदाय शेषे कित मोतला करते पढ़ते बसे जाए सारा रत नाम तिलावत कित मोतला फजर पूर्वक्षण छात्र इसे बोलते से बन सकाल प्रयोजन मन कुमंत्रणा तक मन के बोले हे मन 
কামনা বাসনা চরিতার্থ করার পূর্বে তার শাস্তির কথা ভেবে দেখো জাহান নামের আগুনের শাস্তি ভোগ করার পূর্বে দুনিয়ার আগুনের মজা এবং তাপ দেখো সহ্য করতে পারো কিনা বলুন আল্লাহ আর তখনই আমি তখনই আগুনকে তখনই আমার আঙ্গুলকে এই চেরাগের আগুনের মধ্যে চেপে ধরেছি বলুন আল্লাহ निर्देशित पथे नफ्सर जुद्ध कर भलो कर सुनुन सब चे बड़ मुजाहिद हल ओई व्यक्ति जे तरा प्रवृत्तर आल्ला निर्देशित पथे नफ्सर जुद्ध कर युवती उठलो क्षमा करबी अत्र एलकार अमुक सर्दार मे जोर पूर्वक विवाह करारकाटे ऐले हमला तुले तरह हाथ बाचार दुआरे आश्रय अतपर जुवती बाड़ी एस पिता के बोलते जो ओई भांगा जुग दी एक फेरस्ता था मस्जिदे को दिल तो नये जान हेरा हिरार टुकड़ा जदि विवाह दीते हैं खोदार ओल साथी दिओ नतुबाई देह अन्न कारो जन् हराम सब्यस्त कर लम बोध अल्लाह जीवन जा दूरे সেই গুহা থেকে পাথর সরে যায় এবং তারা মুক্তিত্ব লাভ করে বলুন সোভা আল্লাহ তালা আমাদেরকে তার আনুগত্যকারী ফর্মা বর্দার হওয়া তৌফিক দান করে বলুন আল্লাহকে ভয় করে তার অপছন্দনীয় কাজ থেকে বিরত থেকে তার সন্তুষ্টি লাভের তৌফিক দান করে বলুন উপরোক্ত সাত ব্যক্তির মধ্যে আল্লাহ তালা আমাদেরকেও সামিল করে নেন বলুন আর এবং উক্ত গুণে গুণান্বিত হওয়ার তৌফিক দান করে বলুন আর আল্লাহ তাহির কলুবা না মিনাল নিফা আমিনা মিনাল রিয়া ওলিসা ইনা মিনাল কিজবি ওয়া আইনা মিনাল খিয়ানা ফাইনাক তাআলামু খাইনাতাল আয়ুনি ওয়া اللهم <تصفيق> 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 शुल्प